Hi everybody, welcome back to yet another video and this day um, gusto ko lang i-share sa inyo yung paano ba tayo mag-shoot ng better video sa ating cellphone. Hi, I'm Billy and kung first time mo dito sa channel na to or kung bago ka lang, um, I do share photography tips, um, konting videos, and konting live talks. And kung gusto mo yung mga bagay na yun, um, please subscribe and hit the notif bell to stay updated para sa mga future videos natin. Dami na nagsisimula ng YouTube channel nila during this um, pandemic. So, dahil siguro bored or gusto na nilang may matutunang bago. So, um, let me help you kung paano natin uh, magagawang mas better yung mga videos natin. First is ano ba yung mga kailangan natin. So, you need your, syempre, your camera na may video. Or, mas better if may, may manual control. Syempre, hindi ka sa mga 3310. And next is tripod. So, tripod, it will help na sa footage natin na maiwasan yung shaky footage kasi mahirap panoorin yung maugang video. And kahit sino naman siguro ay sang ayon doon na pag medyo mauga nakakahilo and parang ang sarap pong panoorin. So next is optional to um, external mic kung may mic kayo um, mas okay kung hindi nyo nakikita yung cellphone mismo, ibig sabihin um, sa cellphone ko kinukunan to and pag nakikita nyo yung cellphone is ginamit ko yung camera so ayun, um, let's start So, ano yung resolution? Ito yung kayang uh, i-capture ng camera na details natin and nakaka-capture na yun through um, pixels. So, nakikita natin dito may 1080, 1080p, 4K, 2K. So, the higher the better. The problem nga lang is the higher, mas malaki yung file na um, na-out natin and mahirap i-upload yun. Pero, sa so, ngayon siguro mas okay na yung 1080p lang. Kasi malinaw na rin naman yun and mostly mga nanonood sa YouTube is using 1080p. So sa mga nalilito kung ano yung frame rates, kung, kung ano yung frame rates, ito yung frames per second natin o nakukuha sa, na picture sa isang segundo. So ang ginagamit sa industriya ngayon is 24 frames per second. Ito yung pinaka normal, pinaka um, natural na yan, motion blur na nakikita natin. Pero kung... Um, wala namang ganun yung camera nyo kagaya ng gamit ko ngayon okay na yung 30p ang laging rule dito sa may mga manual na video camera sa cellphone nila is double the frame rate so kung nagsushoot tayo ngayon sa 30fps um, times 2 nyo lang so 60 kung 24 times 2 8 48 yan 50 parang ganun round off nyo na lang so ayan laging kung ano yung fps kung ano yung um, frames per second nyo, times 2 nyo lang siya para makuha yung <coughs> shutter speed nyo. So, next is ISO. ISO is medyo um, digital light. So, nabanggit ko na rin to sa nakaraan nating video. Um, link ko sa taas. Baka gusto nyo explore. Next natin is actual execution. Paano ba natin uh, ma-apply to? So, dito po pasok yung tripod natin. And, tripod is mahalaga para mas maging stable para hindi shaky yung video natin and parang pangit kasi panoorin pag magulo yung so yan yung pinaka setup natin tripod cellphone tapos sarili ko and maging conscious lang tayo kung ano yung background natin pero sa ngayon um, medyo nasa masip ang lugar kaya um, kung ano yung background ko yun na yun huwag nyo na pansinin and um, I hope ah uh, may natutunan kayo this day and ang suggestion ko lang sa inyo is keep on shooting and remember be inspired. So, kung nagustuhan nyo to, please subscribe and it will help me a lot and lalo itong mapupush to sa may mga kailangan ng video na to and don't forget to hit the bell to stay updated. So, thank you and see you on the next one. Peace!